वेलकम आज के कन्सिक्यूटिव रियक्शन एवं कन्सिक्यूटिव रियक्शन कैनेटिक्स कन्सिक्यूटिव रियक्शन बांगला हे धारावाहिक क्रमान्वयी बिक्रिया धारावाहिक क्रमान्वयी बिक्रियार गतिविद्या कथा बोल तो एन एक कन्सिक्यूटिव रियक्शन की आगे जेने द रियक्शन इन हुईज द रियक्ट एंड फर्म एंड इंटरमिडिएट एंड द इंटरमिडिएट फर्म द प्रोडक्ट इन वन और मेनि सबसिक्वेंट रियक्शन आर कल कन्सिक्यूटिव रियक्शन अर्थात जे बिक्रिया धापे धापे संघटित है एवं जे बिक्रिया उत्पाद तैरि होते गए मध्यवर्ती एकाधिक अंतर्ती धाप विद्यमान थे धारावाहिक बिक्रिया बोले आर रिपीट कर बिक्रिया उत्पाद तैरि होते गए मध्यवर्ती एकाधिक अंतर्ती धाप विद्यमान थे ताके किन्तु हमरा धारावाहिक बा क्रोमान्वयी बिक्रिया बोली जेटी के इंग्लिश दे कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन बोला होता है आ धारावाहिक बिक्रियार किस एग्जांपल जो दिया हमरा बोली जब उन पॉलीमराइजेशन थर्मल क्रैकिंग एंड क्लोरिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ये गुला एको ने धारावाहिक रिएक्शन है धारावाहिक बिक्रिया के प्रकाश करी क्षेत्र धारावाहिक बिक्रिया के भाव प्रकाश कर लामग्रिक बिक्रिया बिक्रिया कतगुल धारावाहिक धापे फल प्रत्येक धापे एक निजस्व हार एवं बेगध्रुवक आखने जे धापगल देखिए प्रत्येक धापे क्योंकि निजस्व हार आग्रुवक आबसे सरलतम धारावाहिक बिक्रिया हल दई धारावाहिक धाप विशिष्ट प्रथम क्रम बिक्रिया जर आपेक्षिक बिक्रियार हार जथाक्रमे एखे के ओन एवं के टू धरी ए ए बिक्रियक जेटी ए बिक्रियक आदि घन मात्रा धरल सी नट ए बिक्रियक आदि घन मात्रा सी नट किस समय पर समय पर बिक्रियक जो घन मात्रा होटी धरल सी ओन बर जो घन मात्रा होरल सी टू एवं सी एर जो घन मात्रा होरल सी थ्री सूतरा कि लिखते परि सी नट इक्ल लिखते परि सी ओन प्लस सी टू प्लस सी थ्री ये क्योंकि लिखते परि कारण एर जो घनम्रा सी नट से ही घनम्रा थे तो समय पर घनम्रा दाड़ा से सी ओन बर घनम्रा दाड़ा से सी सी टू टी समय पर घनम्रा दाड़ा से कत सी ओन समय पर बर घन मात्रा हो सी टू टी समय पर सी एर घन मात्रा हो सी थ्री से जो क्यों हमें लिखते सी नट इक्ल सी ओन प्लस सी टू प्लस सी थ्री ये लिखते परि तो ये बिक्रियक जेटी ए बिक्रियक ह्रास पवार जो हार से लिखी ए बिक्रियक क्षेत्र तेल की लेखा जाए ए बिक्रिय क्षेत्र की लेखा जाए डि जेहतु ह्रास पवार हार से क्षेत्र में डि सी ओन बी टी सामने एक माइनस हो भर क्रिया सूत्र अनुसार लिखल के ओन सी ओन ये बिक्रियोग बिक्रियोग हार 
সেটা আমরা কি লিখেছি মাইনাস ডি সি ওয়ান বাই ডি টি ডি সি ওয়ান বাই ডি টি ইকুয়াল আমরা কি লিখেছি কে ওয়ান সি ওয়ান এটা আমরা লিখেছি এখন এটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি सीम्प्लीफाई कर सी ओन भू कि पा सी ओन भू पा सी ओन इक्ल सी नट इ टू दि पावर माइनस के ओन टी एट पा जेटी हमें पेलम से भावे करूँ बोली ये क्या सीम्पलि कि फर्मे डी सी ओन बी ओन यमे नहीं आसुअल के ओन डी टी एर पर इंटीग्रेशन कर इंटीग्रेशन कर ले লন সি ওয়ান হবে আর এ পাশে হবে কে ওয়ান টি হবে যেহেতু ইন্টিগাল কনস্ট্যান্ট সামথিং দিতে হবে তাহলে সেটি হলো জেট লিখলাম যে সময় টি ইকুয়াল জিরো সে সময় কিন্তু সি ওয়ান ওয়ান জিরো হয়ে যাবে টি এর মান জিরো এবং সি এর মান জিরো যদি সি ওয়ানের মান জিরো বসায় তাহলে জেটের মানও জিরো পাচ্ছি জেটের মান যেহেতু জিরো তাহলে আমরা কি দিতে পারি লন সি ওয়ান ইকুয়াল কে ওয়ান পি একটা বিষয় বলে রাখা ভালো এখানে এই যে মাইনাস ছিল মাইনাসটা কিন্তু দেওয়া হয়নি মাইনাসটা এই পাশে দিয়ে দিচ্ছি এই যে মাইনাস কে ওয়ান টি এখন এটাকে যদি আমরা এক্সপোনশিয়াল টার্ম দিয়ে লিখি অর্থাৎ এই লনকে যদি তুলে দিতে চাই তাহলে কি লেখা যাবে সি ওয়ান ইকুয়াল ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কে ওয়ান টি এটাই কিন্তু এই যে এখানে লিখেছি যেটা এখন বের করলাম সেটা কিন্তু লিখেছি এখানে অর্থাৎ সি ওয়ান ইকুয়াল আমরা পি এলাম কি সি নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কে ওয়ান টি এটা আমরা এখান থেকে লিখতে পারলাম এখন এই যে আমরা বিক্রিয়াটা একটু দেখি এই যে বিক্রিয়া এখানে আমরা দেখছি এ থেকে বি তৈরি হয়েছে এই বি গঠনের যে হার সেটি কি হবে কে ওয়ান সি ওয়ান আবার বি থেকে সি যে পরিণত হয়েছে তার সাথে বি থেকে সি যে বিয়োজন হার বা বিভাজন হার সেটি কে টু সি টু অর্থাৎ এইখানে আমরা কি দেখছি ইয়ে থেকে বি তৈরি হয়েছে বি তৈরি হচ্ছে আবার বি বিভাজিত হচ্ছে বিয়ের ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি সেই বিষয়টা এখন একটু দেখি বি একই সাথে তৈরি হচ্ছে এ থেকে এ থেকে বি তৈরি হচ্ছে আবার এই এ থেকে বি তৈরি হচ্ছে আবার বি থেকে সি তৈরি হচ্ছে একইভাবে বি তৈরি হচ্ছে এবং বি ভেঙে যাচ্ছে তো বিয়ের ক্ষেত্রে কি লেখা যাবে ডি সি টু বাই ডি টি ইকুয়াল হবে কে ওয়ান সি ওয়ান মাইনাস কে টু সি টু কে ওয়ান কে টু তাহলে এই যে বি বি যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা পরিমাণ কে ওয়ান সি ওয়ান আবার বি ভেঙে যাচ্ছে যতটুকু সেটা কি কে টু সি টু পরিমাণ ভেঙে যাচ্ছে 
এই যে ভেঙে যাওয়ার যে কনসেন্ট্রেশনের যে ভেঙে যাওয়ার যে হার সেটি দেখিয়েছি বি এর ক্ষেত্রে এবং বি গোড়ার যে হার অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বি যে একত্রিত হচ্ছে বা তৈরি হচ্ছে সেটি আমরা লিখতে পারি এই ইকুয়েশন দিয়ে ডি সি টু বাই ডি টি ইকুয়াল কে ওয়ান সি ওয়ান মাইনাস কে টু সি টু এটি আমরা লিখতে পারি আগে আমরা সি ওয়ানের ভ্যালু বের করেছি এই সি ওয়ানের ভ্যালুটা এখানে বসাই দেবো এটা হচ্ছে কাজ এই যে সি ওয়ানের ভ্যালু সি ওয়ান ইকুয়াল সি নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কে ওয়ান টি এইটা সি ওয়ানের ভ্যালুটা এখানে বসাই দেবো একই লাইন রাখি ডি সি টু ডিভাইডেড বাই ডি টি আর কে টু সি টু এই বাম পাশে নিয়ে আসলাম কে টু সি টু ইকুয়াল কে ওয়ান সি ওয়ান কে ওয়ান সি ওয়ান সি ওয়ানের ভ্যালুটা আমি বসাই দিচ্ছি তাহলে সি ওয়ানের ভ্যালু যেটা একটু আগে বললাম সেটা হচ্ছে সি নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কে ওয়ান টি সি ওয়ানের ভ্যালু বসাই দিলাম বসাই দেওয়ার পরে এটা আমরা পেলাম এরপরে আমি উভয় পাশে ই টু দি পাওয়ার ই টু দি পাওয়ার কে টু টি এটা দিয়ে গুণ করে দেব ডি সি টু বাই ডি টি প্লাস ই টু দি পাওয়ার কে টু টি কে টু সি টু ইকুয়াল ই টু দি পাওয়ার কে টু টি ইন্টু কে ওয়ান সি নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কে ওয়ান টি অর্থাৎ উভয় পাশে কে টু টি দিয়ে গুণ করেছি এই যে বাম পাশে যে টার্মটাকে এটাকে এইভাবে লিখতে পারি ডি বাই ডি টি ডি বাই ডি টি ই টু দি পাওয়ার কে টু টি ইন্টু সি টু এ আকারে লিখতে পারি দেখো এই যে এই এখন যেটা নিচে লিখেছি এটা কি কিন্তু উপরে ডিফারেন্সিয়েশন আকারে লেখা দেখো এখানে একবারে আমি ই টু দি পাওয়ার কে টু টি বাইরে রাখলাম তাহলে এটার সি টু এর ডিফারেন্সিয়েশন হবে ডিফারেন্সিয়েশন হবে তাহলে ডি সি টু বাই ডি টি আবার সি টুটাকে যদি বাইরে রাখি হ্যাঁ সি টু বলছি ই টু দি পাওয়ার কে টু টি কে যদি বাইরে রাখি তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন কার হবে সি টু এর হবে ঠিক আছে আর সি টু কে যদি বাইরে রাখি তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন হবে ই টু দি পাওয়ার কে টু টি এই যে ই টু দি পাওয়ার কে টু টি ডিফারেন্সিয়েশন করলে এই ই টু দি পাওয়ার কে টু টি আসবে এবং এই যে ই এর উপরে কে টু আছে কে টু আবার আসবে সেজন্য এটা অর্থাৎ ওপরের এইটাকে টোটালকে এইভাবেও লেখা যায় ইকোয়াল কে ওয়ান সি নট ই টু দি পাওয়ার কে টু টি আর এখানে আছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কে টু টি দ্যাট ইস কে টু কে টু মাইনাস কে ওয়ান ইন্টু টি এ আকারে লেখা যাবে এই যেটা লিখলাম এটাকে এখন আমরা ইন্টিগ্রেশন করব এটাকে ইন্টিগ্রেশন করব এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে বাম পাশেরটা কি হবে সি টু ই টু দি পাওয়ার কে টু টি বাম পাশে এটা হবে আর ডান পাশে যেটা ছিল সেটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে কে ওয়ান সি নট ডিভাইডেড বাই কে টু মাইনাস কে ওয়ান ই টু দি পাওয়ার কে টু মাইনাস কে ওয়ান ইন্টু টি 
এটা ইন্টিগ্রেশন করলে হবে তো ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট আমি এখানে z লিখলাম z লিখলাম এখন এই z এর ভ্যালুটা বের করব যখন t 0 তখন c2 এর মান 0 এই t এর মান এবং c2 এর মান যদি বসাই দেই তাহলে z এর মান যেটা পাবো সেটা হবে माइनस k1 c0 डिवाइडेड बाय k2 माइनस k1 तो जेट इर मान हम रखों बचाए दो वो ए इक्वेशन है बचाए दर पर किया से c2 e2 दिपवार k2 t इक्वल k1 c0 divided by k2 minus k1 e to the power k2 minus k1 into t as it is minus k1 c0 minus k1 c0 divided by k2 minus k1 it am the word say तेरे डान पाशान हो देख से k1 c0 divided by k2 minus k1 एटे क्या आमरा कोमन निवो कोमन निलाम k1 c0 divided by k2 minus k1 कोमन ने आर परे जेटा थाके सेटे लिखी k e to the power k2 minus k1 into t minus 1 এখন এই c2 ইকুয়াল যদি লিখতে চাই তাহলে এই e টু দি পাওয়ার k2 t এটা দিয়ে ভাগ করে দেব ভাগ করে দেব তাহলে কি আসবে ভাগ করে দিলে কি আসবে c2 এর মান c2 ইকুয়াল k1 c0 ডিভাইডেড বাই k2 माइनस के वन ई टू दी पावर माइनस के वन टी माइनस ई टू दी पावर माइनस के टू टी ये तो याद भी आएगा अतः सी टू एर भेलू पे एक लम अतः टी समय परे बी एच जे घनों मात्रा शेडी किंतु हम लोग पे एक ही आगे सी वन एर भेलू पे सिलाम आगे सी वन एर भेलू को तो पे सिलाम मुने आसे सी वन इक्वल पे सिलाम सी नॉट ई टू दी पावर माइनस के वन टी इट सी वन एर भेलू पे सिलाम ले सी वन एर भेलू पे सिलाम मैं कौन सी टू एर भेलू पे लाम तो ले हमरा सी थ्री भेलू पे जब वो सी थ्री भेलू पे अब क्या करे हमरा पोथ में लिख c0 equal c1 plus c2 plus c3 एकाने c1 एवां c2 एर भेलू पे एसी तले एई भेलू टा आमने बशाय दिवो बशाय दिले c3 भेलू पावो c3 भेलू जेटे पावो शेटी एकोन लिखसी c0 1 minus k2 divided by k1 k2 minus k1 into e to the power minus k1 t it, uh, plus k1 divided by k2 k1 minus k1 minus k2 e to the power minus k2 t eta amra pelam c3 value c3 value अतः ए सी नोटेन ए सी वन एन मान बचाबो 
আর সি টু এর মান বসাবো বসাইলে আমরা সি থ্রি এর মান এই ইকুয়েশন থেকে আমরা পেয়ে যাব যেটা পাবো সেটা এরকম এখানে যদি এখানে প্লাস হবে না এখন যদি কে টু অনেক বেশি হয় কে ওয়ানের থেকে তাহলে সি ওয়ানের মান কত হবে সিম্পলিফাই যদি করি তাহলে সি নট ওয়ান মাইনাস ই টু দি পাওয়ার কে ওয়ান টি আর যদি কে ওয়ানের ভ্যালু বেশি হয় কে টু থেকে তাহলে সি থ্রির মান কি হবে সি থ্রির মান হবে সি নট ওয়ান মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কে টু টি এটা হবে তাহলে এখানে আমরা ধারাবাহিক যে বিক্রিয়া দেখছি সেগুলো কিন্তু সব প্রথম ক্রমের মতো অর্থাৎ সার্বিক বিক্রিয়া কিন্তু প্রথম ক্রম বিক্রিয়া সার্বিক বিক্রিয়া এখানে আমরা প্রথম ক্রম বিক্রিয়া পাচ্ছি এটাকে যদি আমরা গ্রাফে দেখাতে চাই তাহলে কেমন হবে এদিকে কনসেন্ট্রেশন ওয়াকে আর এপাশে টাইম তাহলে এর ঘন মাত্রা হ্রাস পেয়েছে সেটিকে এইভাবে দেখালাম আর বি এর ঘন মাত্রা বেড়েছে তারপরে বি থেকে সিও হয়েছে এ থেকে বি এটাকে দেখলাম এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি আর এটা হচ্ছে সি এটা হচ্ছে ধারাবাহিক বিক্রিয়ার যে গ্রাফ বা লেখচিত্র সেটি দেখালাম এই মোটামুটি ধারাবাহিক বা ক্রমণ্যই দ্যাট ইজ কনসিকিউটিভ রিয়াকশনের কাইনেটিক্স বা গতিবিদ্যা সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য